அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போற தலைப்பு நிதி ஆயோக் அதாவது பிளானிங் கமிஷனுக்கு பதிலாக கொண்டு வரப்பட்டது பிளானிங் கமிஷன் உங்களுக்கு தெரியும் மார்ச் பதினைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல ஏற்படுத்தினாங்க இதனுடைய முதல் திட்டம் திட்ட காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னுல இருந்து ஐம்பத்தி ஆறு வரையிலும் கடைசி திட்டம் ஏன் கடைசி திட்டம்னு சொல்றாங்கன்னா அப்பதான் அதை கலைக்கப்பட்டது அதாவது பன்னெண்டாவது ஐந்தாவது திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரையிலும் இது கலைக்கப்பட்டது ஆகஸ்ட் பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு சோ ஜான்வரி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இந்த நிதி ஆயோக் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த நிதி ஆயோக் ஆரம்பிக்கப்படுவதற்கு முன்னாடி இந்த பிளானிங் கமிஷனை ரீனேம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சில கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டது அதாவது மே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ஃபர்ஸ்ட் சிஇஓ ஆஃப் ஐஇஓ அதாவது இண்டிபெண்ட் எவால்யூஷன் ஆபீஸ் இவர் ஒரு பிளான் சப்மிட் பண்றாங்க பிரைம் மினிஸ்டருக்கு மே இருபத்தி ஒன்பதுல அதாவது பிளானிங் கமிஷன கண்ட்ரோல் கமிஷன் அப்படின்னு பேர் மாற்றம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்தது ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினைந்துல இருந்து பதினேழாம் தேதி அந்த காலகட்டத்துல கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஆபீசர்ஸ் பாக்குறாங்க அதாவது சைனால இருக்கக்கூடிய என்ஆர்டி என்டிஆர்சி நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரிஃபார்ம் கமிஷன் அதனுடைய டைல்யூட் வெர்ஷனாக இந்தியால ஆரம்பிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு கொண்டு வரப்படுகிறது எப்ப அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு சோ கேபினட் ரெசல்யூஷனுடைய தீர்மானத்தின்படி பிளானிங் கமிஷன் என்பது நிதி ஆயோக்காக ரீப்ளேஸ் செய்யப்படுகிறது எப்பனா ஜான்வரி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல நிதி அப்படிங்கிற என்ஐடிஐ அதனுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இந்தியா இதைய ஹிந்தியில பாலிசி கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதனுடைய நோக்கமே தற்போது இருக்கக்கூடிய இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சி நிலைகளை அப்படியே மாற்றுவிப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு அமைப்பாக இதே சொல்லலாம் அதுதான் நிதி ஆயோக் சோ இது ஆரம்பிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் பிப்ரவரி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இதனுடைய முதல் மீட்டிங் நடக்குது இதுக்கு தலைமை தாங்குறவர் நம்மளுடைய ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஜான்வரி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இதனுடைய நாலாவது மீட்டிங் முடிவடைஞ்சிருக்குது இதை என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு திங்க் டேங்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது திங்க் டேங்க் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதே மாதிரி திங்க் டேங்க் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கருத்துக்கள் அதாவது பொருளாதார வளர்ச்சி சார்ந்த அனைத்து கருத்துக்களையும் உள்ளடக்கிய கொண்டிருக்கிற ஒரு அமைப்பாக இது கருதப்படுவது இது ஒரு அட்வைசரி அண்ட் நான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது இது அரசுக்கு தன்னுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியை எட்டுவதற்கு பல அட்வைஸ்களை கொடுக்கும் அதே மாதிரி இது ஒரு நான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடியாக பாக்குறோம் அதாவது நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன்ல இத பத்திய எந்த ஒரு செய்தியோ எந்த ஒரு கருத்தோ கொடுக்கப்படல சோ அதனால இதே ஒரு நான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடியாக தான் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ ஜான்வரி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துல ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த நிதி ஆயோக் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இந்தியா என்ன பண்ணுனா ஒரு தந்திரமான ஸ்ட்ராட்டஜிக் தேவைப்படுகிற முக்கியமான ஐடியாஸ நம்மளுடைய மாநிலங்களுக்கும் மத்திய அரசிற்கும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக கொடுக்கக்கூடியதான் இந்த நிதி ஆயோக் அதனால இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் திங்க் டேங்க் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு நம்ம இதே சொல்லலாம் அடுத்தது இந்த நிதி ஆயோக்குடைய அப்செக்டிவ் நோக்கங்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம் இது என்ன பண்ணோம்னா இட் பெட்டர் சோ த நீட்ஸ் அண்ட் அஸ்பிரேஷன் ஆஃப் த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா மக்களுடைய உயர்ந்த லட்சியத்தை அடைவதற்காக பணிகளை மேற்கொள்ளும் இந்த நிதி ஆயோக் அடுத்தது இந்தியாவினுடைய மிகச்சிறந்த பிளாட்ஃபார்மாக குவின் எசென்சியல் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கக்கூடியது இந்த நிதி ஆயோக் அதாவது மாநிலங்கள் அனைத்தையும் ஒன்று கூட்டி நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக பல முக்கியமான முடிவுகளை மேற்கொள்ளும் அதுதான் என்னன்னு சொல்றேன் கோபரேட்டிவ் பெட்ரலிசம் அண்ட் காம்படேட்டிவ் பெட்ரலிசம் அதாவது இந்த கோபரேட்டிவ் பெட்ரலிசம் காம்படேட்டிவ் பெட்ரலிசம் அப்படின்னா அடுத்து வரக்கூடிய தலைப்புகள்ல பார்க்க போறோம் சோ மத்திய மாநில அரசுக்கிடையே ஒரு நல்லுறவையும் அதே மாதிரி மாநில அரசுகள் அனைத்தையும் ஒன்று திரட்டி நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக மேற்கொள்ளப்படும் திட்டங்களை வழிவகுத்து கொடுக்கக்கூடியது இந்த நிதி ஆயோக் அதே மாதிரி 
கரெக்டிங் ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட் இம்பேலன்ஸ் இப்போ நாடுகள் இருக்குது அதாவது இந்தியாவில் பல மாநிலங்கள் இருக்குதுன்னா பல மாநிலங்களுக்கு இடையிலையும் சில மாநிலங்கள் நல்லா வளர்ச்சி அடைந்ததாக இருக்கும் அது அதிகமான வரி வசூல் செய்யக்கூடிய மாநிலங்களாக இருக்கும் சில மாநிலங்கள் இன்னும் கல்வி அறிவில் இருக்கட்டும் மற்ற ஹெச்ஆர்டிலேயா இருக்கட்டும் வளர்ச்சி அடையாததாக இருக்கும் ஆனால் வளர்ச்சி அடைந்த வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கிற மாநிலங்களின் வரிகளை பின்தங்கிய மாநிலங்களுக்கு செலவு பண்ணக்கூடிய நிலையில் நம் நாடு இருந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த கரெக்டிங் ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட் இம்பேலன்ஸ் அப்ப இடைப்பட்ட மாநிலங்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த ரீஜனல் இம்பேலன்ஸ் அதை சரி செய்யறதுக்கான திட்டங்களை வகுக்கக்கூடியது இந்த நிதி ஆயோக்குடைய நோக்கமாக இருக்கிறது அதே மாதிரி இந்த இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் அனைத்திற்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய தடைகள் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் தென் அதாவது நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது ஐலாண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஹிமாலயன் ஸ்டேட்ஸ் இவற்றிற்கிடையே வளர்ச்சிகள் குறைந்த நிலையில் இருக்கலாம் தீவிரவாத செயல்பாடுகள் மிகுந்து இருக்கலாம் அதே மாதிரி கல்வி மற்றும் பல துறைகளின் வளர்ச்சியும் குறைந்து காணப்படலாம் அதாவது இந்த மாநிலங்கள் இந்த பகுதிகள் அனைத்திலையும் இப்படிப்பட்ட இடங்களிலும் ஒரு நீடித்த வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய செயல்பாட்டையும் இவற்றுக்கிடையே இருக்கக்கூடிய தடைகளை கன்ஸ்டன்சியை போக்கக்கூடியதாகவும் இவங்களுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் பாலிசிஸ உருவாக்குறதும் இந்த நிதி ஆயோக்குடைய நோக்கமாக பார்க்கப்படுது இந்த நிதி ஆயோக்குடைய அப்ரோச் எப்படி பார்க்கப்படுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பிளானிங் கமிஷனுடைய அப்ரோச் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்ப்பாங்க பிளானிங் கமிஷன் திட்டங்கள் மத்திய அரசு போடும் மாநில அரசு அந்த திட்டங்களை எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கும் அதாவது நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக திட்டங்கள் போடுறது மத்திய அரசு அதை செயல்படுத்தி நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டு வர்றது மாநில அரசுகளுடைய வேலைகளாக கருதப்பட்டது ஆனால் நிதி ஆயோக் பொறுத்தளவுல இந்த பிளான் ஃபார்ம் பண்றாங்க இல்லைங்களா இந்த திட்டங்கள் வகுக்கிறதுக்கே பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு எட்நூறு பேர் அதாவது கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக் லெவல் இவங்களுடைய ஐடியாவையும் கொள்கைகளையும் ஐநூத்தி ஐம்பது பேர் பல துறைகள் இருக்கக்கூடிய அரசு சாராத வெளியில் இருக்கக்கூடிய வல்லுநர்களையும் கொண்டு இந்த திட்டம் தயாரிக்கப்படுது ஸோ பிளானிங் கமிஷன் அப்படிங்கிறது மத்தியில் மத்திய அரசில் ஏற்படுத்தப்பட்டு மாநில அரசை செயல்படுத்த வைக்கிறது நிதி ஆயோக் பொறுத்தளவுல அனைவரையும் உள்ளடக்கிய ஒரு திட்டங்களை வகுக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஸோ இதுதான் அந்த அப்ரோச்ல பிளானிங் கமிஷனும் நிதி ஆயோக்கும் மாறுபடுறது இதுல நிதி ஆயோக்குடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சேர் பர்சனா யார் இருப்பான நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் இதே பார்த்தீங்கன்னா பிளானிங் கமிஷன்லயும் சேர் பர்சன் யார் இருப்பாங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் இருப்பாரு அடுத்தது வைஸ் சேர் பர்சன் நம்மளுடைய நிதி ஆயோக்குடைய முதல் வைஸ் சேர் பர்சன் யார் இருந்தாங்க அப்படின்னா அரவிந்த் பனகாரியா அரவிந்த் பனகாரியா இவரை பத்தி சொல்லணும்னா இவர் ஒரு எக்னாமிஸ்ட் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து புத்தகங்களுக்கு மேல எழுதிக்கிறாரு மார்ச் எட்டுல இவர் எழுதிய புத்தகம் இந்தியா த எமர்ஜிங் ஜெயின்ட் அப்படிங்கிறது மிகவும் பிரபலமான ஒரு புத்தகமாக கருதப்படுது அடுத்தது இரண்டாவது வைஸ் சேர் பர்சன் இப்ப இருக்கிறவர் யார் அப்படின்னா ராஜீவ் குமார் அதுக்கு அடுத்தது சிஇஓ சிஇஓ அதாவது சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபிசர் இவரு ரேங்க் ஆஃப் செக்ரட்டரி டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்திய அரசினுடைய செக்ரட்டரி ரேங்க்ல இருக்கக்கூடிய ஒருத்தவர் தான் நியமிப்பாங்க இந்த சிஇஓவாக இப்ப இருக்கிறவர் யாருன்னா மிஸ்டர் அமிதாப் காந்த் அடுத்தது இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி உள்ளடக்கி இருக்குதுன்னா ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஸ் பார்ட் டைம் மெம்பர்ஸ் எக்ஸ் அபிசியோ மெம்பர்ஸ் கவர்னிங் கவுன்சில் ஸ்பெஷல் இன்வைட்டிஸ் இப்படிப்பட்ட ஸ்ட்ரக்சரை கொண்டுள்ளது சோ இதுல ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஸா முதல் இந்த நிதி ஆயோக் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது அதாவது இவங்கள பெர்மனன்ட் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஸ் யார் யார் இருந்திருக்கிறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பைபெக் திப்ராய் இவர் பைபெக் திப்ராய் அப்படிங்கிறவரை பத்தி ஒரு சில கருத்துக்கள் இங்க சொல்லலாம் அவர் யார் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இவர் ஒரு எக்னாமிஸ்ட் பைபெக் திப்ராய் பத்தி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கருத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய பட்ஜெட்ல ரயில்வே பட்ஜெட் ஜென்ரல் பட்ஜெட் அப்படின்னு இரண்டு தனித்தனி பட்ஜெட் போட்டுட்டு இருந்தாங்க உங்களுக்கு அது ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் 
இது எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல அக்வோத் கம்டி அப்படிங்கிறவருடைய சொல்யூஷன் அதாவது தீர்மானம் ரிப்போர்ட்டின் பொறுத்து இந்த ரெண்டு செப்பரேட் பட்ஜெட் ரயில்வே அண்ட் ஜெனரல் பட்ஜெட் கொண்டு வரப்பட்டது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் இது நடைமுறையில இருந்திருக்குது அதுக்கப்புறமேல் பாத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா பைபக் திப்ராய் அந்த குழுவினுடைய அறிக்கையின்படி நம்மளுடைய பிரதம மந்திரி திரு மோடி அவர்களின் அப்ரூவல் அடுத்து இருபத்தி ஒன்னு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இந்த ரெண்டு பட்ஜெட்டையும் ரயில்வே அண்ட் ஜென்ரல் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டது இது இணைக்கப்பட்டதற்கு இந்த பைபக் திப்ராய் அவர்களுடைய குழு ஒரு குழுவினுடைய அறிக்கை ஒரு காரணமாக இருக்கிறது இவர் பைபக் திப்ராய் இன்னும் பாத்துட்டீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டருடைய எக்கனாமிக் அட்வைசரி கவுன்சில் பி எம் இ ஏ சி இதனுடைய சேர்மேனாக இன்னும் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கிறாங்க சோ இந்த புல் டைம் மெம்பர்ஸ் அதாவது மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் ரேங்க்ல இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு எமினென்ட் ஸ்காலராகவும் எக்கனாமிஸ்டாகவும் சயின்டிஸ்டாகவும் இருக்கலாம் சோ ஒன்னு பைபக் திப்ராய் அடுத்தது டாக்டர் வி கே சரஸ்வத் அடுத்தது ப்ரொஃபசர் ரமேஷ் சந்த் அடுத்தது டாக்டர் வினோத் குமார் பால் அப்படிங்கிற நான்கு பேரும் புல் டைம் மெம்பர்ஸ் ஆக இந்த நிதி ஆயோக்ல இருந்தாங்க அடுத்தது பார்ட் டைம் மெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க கீழே இருக்க ரெட் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி அடுத்த வீடியோட தகவலை தெரிஞ்சுக்கோங்க பல்வேறு யூனிவர்சிட்டிஸ்லயும் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன்லயும் இருக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சியாளர்களா இருக்கலாம் அல்லது எமினன்ட் ஸ்காலர்ஸா இருக்கலாம் இவங்க பார்ட் டைம் மெம்பர்ஸா இருப்பாங்க தென் எக்ஸ் அபிசியோ மெம்பர்ஸ் அது என்ன எக்ஸ் அபிசியோ மெம்பர்ஸ் அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு தகுதியில இருக்கிறவங்க ஒன்னு கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸாவும் இருப்பாங்க இதுலயும் பாத்துட்டீங்கன்னா எக்ஸ் அபிசியோ மெம்பர்ஸாவும் இருப்பாங்க சோ அவங்க நான்கு துறைகள் சார்ந்தவர்களாக இருந்திருக்கிறாங்க ஒன்னு ஹோம் மினிஸ்டர் மிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங் தென் மினிஸ்டர் ஆஃப் பினான்ஸ் மிஸ்டர் அருண்ஜேட்லி அவர்கள் இருபத்தி நாலு ஆகஸ்ட் இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தவறிட்டாங்க மிஸ்டர் அருண்ஜேட்லி நம்மளுடைய முன்னாள் பினான்ஸ் மினிஸ்டர் அடுத்தது ரயில்வே மினிஸ்டர் மிஸ்டர் சுரேஷ் பிரபு அடுத்தது அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் மிஸ்டர் ராதா மோகன் சிங் அதுக்கடுத்தது கவர்னிங் கவுன்சிலாக எல்லா மாநிலங்களுடைய சீஃப் மினிஸ்டர் அதுல எதுவும் உள்ளடக்கி இருக்குன்னா பாண்டிச்சேரி மற்றும் டெல்லி என இவங்க ரெண்டு இடங்களிலையும் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க தென் லெப்டினட் கவர்னர் ஆஃப் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இவங்க எல்லாருமே கவர்னிங் கவுன்சில்ல இருக்கக்கூடியவங்க அடுத்தது பாத்துட்டீங்கன்னா ஜூன் செவன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல பிரைம் மினிஸ்டர் மிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அப்ரூவல் கொடுக்குறாங்க எதுக்காகனா இந்த நிதி ஆயோக்கினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இன்னும் கொஞ்சம் மாத்தி அமைக்கிறதுக்காக அதாவது ரீகான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் நிதி ஆயோக் டு இன்க்ளூட் எக்ஸ் அபிசியோ மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் இன்வைட்டிஸ் ஸ்பெஷல் இன்வைட்டிஸையும் எக்ஸ் அபிசியோ மெம்பர்ஸையும் சில அதுல சில மாற்றங்கள் ஏற்படுத்துவதற்காக ஜூன் செவன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் அவர்கள் அப்ரூவல் கொடுக்குறாங்க சோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூன் ஏழுல பிரைம் மினிஸ்டருடைய அப்ரூவல் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இதுல சில மாற்றங்கள் ஏற்படுத்துறாங்க சோ இப்ப புல் டைம் மெம்பர்ஸ் ஆக டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல மூணு பேர் இருக்கிறாங்க முதல் நம்ம பார்த்த இல்லைங்களா பைபக் திப்ராய் அவர்கள் தற்போது இல்லை ஏன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது அபிசியலா இருக்காயின்னு தெரியல பட் ஒரு காரணம் சொல்றாங்க அதாவது ஃபார்ம் இன்கம்க்கு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்ம் இன்கம்க்கு டேக்ஸ் விதிக்கலாம் அப்படின்னு இந்த நிதி ஆயோக்ல புல் டைம் மெம்பர்ஸ்ல இருந்த பைபக் திப்ராய் அவர்கள் ஒரு முடிவினை சொல்றாங்க அப்படி சொன்னப்போ இதைய நம்மளுடைய தற்போது இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஏத்துக்கிறதுக்காக தயாரா இல்ல ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம்க்கு டேக்ஸ் விதிக்கிறது அப்படிங்கிறது அவங்க ஏத்துக்கல சோ அதுல சில முரண்பட்ட கருத்துக்கள் வந்த காரணத்தினால சோ நெக்ஸ்ட் வந்த நிதி ஆயோக் அதாவது சேஞ்சஸ் இல்ல புல் டைம் மெம்பர்ஸ்ல இப்ப இருக்கிறது யாருன்னா மூணு பேர் இருக்கிறாங்க ஒன்னு டாக்டர் வி கே சரஸ்வத் ப்ரொஃபசர் ரமேஷ் சந்த் டாக்டர் வினோத் குமார் பால் 
சோ முதல் இருந்த பைபக் திப்ராய் அவர்கள் தற்போது இல்லை டூ அடுத்தது எக்ஸ் அபிசியோ மெம்பர்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல பிரைம் மினிஸ்டர் அவர்களுடைய அதாவது ரீகன்ஸ்டியூஷனுக்கான அப்ரூவல் வந்ததுக்கு அப்புறமே மாத்தியமைக்கப்பட்டதுல மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் ஸ்ரீ அமித்ஷா அவர்கள் மினிஸ்டர் ஆஃப் பைனான்ஸ் அண்ட் மினிஸ்டர் ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் ஸ்ரீமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் அடுத்தது மினிஸ்டர் ஆஃப் ரயில்வேஸ் அண்ட் மினிஸ்டர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்ரீ பியூஷ் கோயல் அடுத்தது மினிஸ்டர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் வெல்ஃபேர் மினிஸ்டர் ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மினிஸ்டர் ஆஃப் பஞ்சாயத் ராஜ் ஸ்ரீ நரேந்திர சிங் தோமர் அடுத்தது மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் பிளானிங் ஸ்ரீ ராவ் இந்தர்ஜித் சிங் அவர்கள் இவங்க எல்லாம் எக்ஸிசியோ மெம்பர்ஸ் தென் ஸ்பெஷல் இன்வைட்டிஸ் ஆக யாரெல்லாம் இதுல இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஸ்பெஷல் இன்வைட்டிஸ் ஆக மினிஸ்டர் ஆஃப் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஹைவேஸ் அண்ட் மினிஸ்டர் ஆஃப் மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் ஸ்ரீ நிதின் ஜெய்ராம் கட்காரி அடுத்தது மினிஸ்டர் ஆஃப் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் ஸ்ரீ தவர் சந்த் கெஹ்லாட் அடுத்தது மினிஸ்டர் ஆஃப் விமன் அண்ட் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மினிஸ்டர் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஸ்ரீமதி ஸ்ரீமதி ஜுபின் ராணி இவர்கள் தான் ஸ்பெஷல் இன்வைட்டிஸ் ஆக மாற்றியமைக்கப்பட்ட ரீகன்ஸ்டியூஷன் செய்யப்பட்ட நிதி ஆயோக்கில் தற்போது இருக்கிறவங்க அடுத்தது டாக்டர் தினேஷ் அரோரா இவரு வாஸ் ஒர்க்கிங் ஆஸ் த டைரக்டர் ஆஃப் நிதி ஆயோக் டைரக்டரா இருந்தவங்க இந்த தினேஷ் அரோரா அப்படிங்கிறவங்க பாத்துட்டீங்கன்னா ஐஏஎஸ் ரேங்க்ல டூ தௌசண்ட் டூ கேரளா கேடர்ல இருந்தவங்க டெப்டி சிஇஓ ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் பிளாக்ஷிப் ஹெல்த் கேர் ப்ரோக்ராம் அதே மாதிரி ஆயுஷ்மான் பாரத் இதனுடைய ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரியில இருக்கக்கூடியதுல சிஇஓ அதாவது பிரைம் மினிஸ்டருடைய பிளாக்ஷிப் ஹெல்த் கேர் ப்ரோக்ராம் ஆயுஷ்மான் பாரத் ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரியில இதனுடைய டெப்டி சிஇஓவா இருக்கிறவரா இந்த தினேஷ் அரோரா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த நிதி ஆயோக் அப்படிங்கிறது பிளானிங் கமிஷனுக்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணப்பட்டது சோ நீங்க இந்த நிதி ஆயோக்க எவ்வளவு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதாவது காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்கா இருக்கலாம் டிஎன்பிஎஸ்சி டிஆர்பி யூஜிசி இதுக்கு நிதி ஆயோக் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறது அவ்வளவு முக்கியம் ஏன்னா கண்டிப்பா நாட்டினுடைய முன்னேற்றத்திற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு அமைப்பின் சார்ந்த கேள்விகள் கண்டிப்பா வரலாம் அது போலவே இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பிளானிங் கமிஷன் அதனுடைய டார்கெட் அச்சீவ்மெண்ட் ஏற்படுத்தப்பட்டது தென் பீரியட் முடிஞ்சது aims to achieve sustainable development needita nilayana valarchiyai merparviyidavum orunginaippu seiyavum inda nidhi aayog seyalpadudu adutathu goals to achieve enna maadhiriyana kurikolgalai adayanum one cooperative federalism inda cooperative federalism abbingirathu state must exercise their executive power in compliance with the laws made by the central government அதாவது மத்திய அரசு நாட்டினுடைய முன்னேற்றத்திற்காகவும் வளர்ச்சிக்காகவும் ஏற்படுத்தப்பட்டு சட்டப்பூர்வமாக திட்டமிடப்பட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் அதுக்கு துணையாக மாநில அரசுகளும் செயல்பட வேண்டும் சோ கோபரேட்டிவ் பெடரலிசம் இட்ஸ் அ கோபரேஷன் பிட்வீன் த சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அடுத்தது காம்படேட்டிவ் பெடரலிசம் இது என்னன்னா சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் கம்பீட் வித் ஈச் அதர் ரெண்டும் வேற வேறைய செயல்படாம நாட்டினுடைய பொருளாதார முன்னேற்றத்துக்காக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் ஒருங்கே இணைந்து செயல்படணும் அடுத்தது நாட்டில் இருக்கக்கூடிய குடிமகள் குடிமகன் குடிமகள் சிட்டிசன்ஸ் அவர்களுக்கு தேவைப்படுகிற அனைத்து சர்வீஸையும் ஹெசல் ஃப்ரீ மேனர் 
எந்த விதமான தடைகளும் இல்லாம அவங்களுக்கு அதையே கிடைக்க செய்யணும் இதுதான் இதனுடைய நோக்கம் அடுத்தது இந்த நிதியோயோக் அப்படிங்கிறது முதலே நம்ம சொன்னோம் ஒரு திங்க் டேங்க் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது இந்திய அரசினுடைய திட்டங்களையும் கொள்கைகளையும் கண்காணிக்கிற ஒரு அறிவு மையம் அப்படின்னு நம்ம இதே சொல்லலாம் சோ திங்க் டேங்க் அப்படிங்கிறது நிதி ஆயோக குறிப்பிடுறோம் இது ஒரு அறிவு மையம் மத்திய அரசினுடைய இந்திய அரசினுடைய ஒரு அறிவு மையம் அப்படின்னு நம்ம இதே குறிப்பிடுறோம் அடுத்தது தேசிய மற்றும் சர்வதேச பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நடைமுறைகளையும் புதிய கொள்கைகளையும் ஏற்படுத்தவும் அதனால் ஏற்படும் தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளின் தீர்வுக்கான ஆதரவையும் தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த நிதி ஆயோக் அடுத்தது டீம் இந்தியா ஹப் இதைய டிஐஹெச் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதனுடைய நோக்கம் என்னன்னா டெவலப்பிங் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் மத்திய அரசு மாநில அரசு இரண்டிலும் பாத்துட்டீங்கன்னா மத்திய அரசு ஒன்னா இருக்கலாம் மாநில அரசு ஒன்னா இருக்கலாம் ஆனா ரெண்டு பேர்த்துக்கும் உடைய நோக்கமே நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி மக்களுடைய நலன்கள் சோ அப்ப ரெண்டு பேர்த்துக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய முரண்பட்ட கருத்துக்களை தீர்ப்பதற்காகவும் ரெண்டு பேர்த்துக்கு இடையில ஒரு ஒற்றுமை ஏற்படுத்தி நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியை மேற்கொள்ளவும் இந்த டிஐஹெச் டீம் இந்தியா ஹப் ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்தது நாலேஜ் அண்ட் இனோவேஷன் ஹப் நாலேஜ் அண்ட் இனோவேஷன் எப்படி டீம் இந்தியா ஹப் டிஐஹெச் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான முரண்பட்ட கருத்துக்களை தீர்த்து இரண்டு பேரும் நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக ஒற்றுமையாக செயல்படணும் அப்படிங்கறத எது கொண்டு கொண்டு வரப்பட்ட இந்த டிஐஹெச்ஓ அது போல நாலேஜ் அண்ட் இனோவேஷன் ஹப் கே ஐஹெச் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நிதி ஆயோக் உடைய திட்டங்கள் குறித்த ஒரு அறிவு மையமாக இது செயல்படுது அதே மாதிரி புதிய புதிய கருட்களை கருத்துக்களையும் புதிய புதிய திட்டங்களையும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக ஏற்படுத்தவும் செயல்படுத்தவும் அதை ஒரு அட்வைசரியா கொடுக்கக்கூடியது இந்த நிதி ஆயோக் இதனுடைய நாலேஜ் அண்ட் இனோவேஷன் ஹப் அதே மாதிரி வெளிநாடுகள் நம்மளை விட வளர்ந்து இருக்கக்கூடிய வெளிநாடுகள் இடமிருந்து பல அனுபவங்களை கற்றுக்கொள்வது இந்த நிதி ஆயோக் அதாவது அதை எடுத்து நம்மளுக்காக செயல்படுத்துறது லேர்ன் பெஸ்ட் ஃப்ரம் ஃபாரின் நேஷனல்ஸ் அடுத்தது தான் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமானது இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட் இந்த இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் கிரியேட்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரெடியூசிங் பாவர்டி சோ இந்த இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஏழ்மையை குறைப்பதாகவும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகப்படுத்ததாகவும் வேளாண்மையில வளர்ச்சி உருவாக்குறதாகவும் அதாவது சமூகத்தில் மாற்றங்களை கொண்டு வர்றதாகவும் அதே மாதிரி ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் என்வாரன்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ரிடக்ஷன் இன் ரீஜனல் டிஸ்பாரிட்டிஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் இதையெல்லாம் உள்ளடக்கிய ஒரு ஒட்டுமொத்த பொருளாதார வளர்ச்சியை தான் இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதுக்கு அடுத்தது வில்லேஜ் அண்ட் அர்பன் டெவலப்மெண்ட் அட் கிராஸ் ரூட் லெவல் நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியை எட்டணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதனுடைய அடிப்படையிலிருந்து மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி வளர்ச்சியை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கறது தான் இந்த வில்லேஜ் அண்ட் அர்பன் டெவலப்மெண்ட் தென் பாவர்டி எலிமினேட்டிங் ப்ரோக்ராம் இன்னும் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தி ரெண்டு சதவீத மக்கள் ஏழ்மையின் கீழ் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இருக்குது சோ அவர்களையும் இந்த பாவர்டி நிலையிலிருந்து மேல கொண்டு வந்து நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியில ஒன்றிணைத்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது இதனுடைய ஒரு பங்கன் செயல்பாடா இருக்குது அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய இன்டர் செக்டரல் அண்ட் இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் இஷ்யூஸ் அதாவது செக்டர்ஸ் இடையிலையாகட்டும் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இடையிலையாகட்டும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் சிறியதாக இருக்கலாம் பெருசாக இருக்கலாம் இதைய சரி செய்யணும் அடுத்தது அரசினுடைய செயல்பாடுகள் மக்களுக்கு வெளிப்படை தன்மை மிகுந்ததாக இருக்கணும் அதான் செட்டிங் டிரான்ஸ்பரன்சி இன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது எல்லாமே இந்த நிதி ஆயோக்குடைய பங்கன்ஸா நம்ம பாக்குறோம் அடுத்தது இந்த நிதி ஆயோக்குடைய திட்டங்கள் எப்படிப்பட்ட நோக்கங்களை கொண்ட திட்டங்களா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா த்ரீ இயர்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் செவன் இயர்ஸ் மிட் டேர்ம் பிப்டீன் இயர்ஸ் லாங் டேர்ம் அதாவது இந்த பிப்டீன் இயர்ஸ் 7 இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது மிட் டேர்ம் அண்ட் லாங் டேர்ம் அப்படிங்கிறதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த பிப்டீன் இயர்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப ஒரு குடிமகன் 
அதாவது பதினைந்து வயது நிறைந்த ஒரு குடிமகன் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல அவன் பெறப்போகும் நல்ல விஷயங்கள் இந்தியாவில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அடுத்தது அதை எப்போ பார்ப்போம்னா நிதி ஆயோக்குடைய அச்சீவ்மெண்ட் அல்லது டார்கெட் அல்லது அதனுடைய செயல்பாட்டினுடைய உச்சம் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத அடுத்து நம்ம வரதுல பார்ப்போம் ஸோ இந்த த்ரீ இயர்ஸ் செவன் இயர்ஸ் பிப்டீன் இயர்ஸ் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி இதைய எல்லா மாநிலங்களுக்கும் அனுப்பி வச்சு அவர்களுக்கு இந்த திட்டத்தை பற்றிய ஒரு பார்வையை ஏற்படுத்துறது அடுத்தது நிதி ஆயோக் கூடிய மாடல்ஸ் இது ரெண்டு சொல்றாங்க ஒன்னு டி எஸ் 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 டெவலப்மெண்ட் சப்போர்ட் சர்வீஸ் டூ ஸ்டேட்ஸ் தென் எஸ் ஏ டி ஹெச் சஸ்டைனபிள் ஆக்ஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்பர்மேசிங் ஹியூமன் கேபிட்டல் இது ரெண்டுமே அதாவது நிதி ஆயோக் கூடிய மாடல்ஸ் நம்ம சொல்றோம் அதாவது நாட்டினுடைய வளர்ச்சி சார்ந்த திட்டங்களை துரிதப்படுத்தவும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணவும் அதாவது இன்டர் செக்டரல் இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் இஷ்யூஸ போக்குறதுக்காகவும் இதனுடைய வைஸ் சேர்மன் டாக்டர் ராஜீவ் குமார் கமிட்டி என்ன பண்ணுதுன்னா எல்லா ஸ்டேட்ஸையும் விசிட் பண்ணி அவங்களுக்கு இதை பத்தின ஒரு பார்வையை ஏற்படுத்துறது இவங்களுடைய ஒரு பங்கன்ல ஒன்னா சொல்லலாம் அடுத்தது மானிட்டரிங் அண்ட் எவால்வேஷன் இந்த நிதி ஆயோக் வெறும் திட்டங்களை கொடுக்கறது இது மட்டும் செய்யறது கிடையாது இந்த நிதி ஆயோக் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த கொடுத்த திட்டங்களை அதாவது ஏற்படுத்தப்பட்ட நலன்களை அடைவதற்காக இவங்க நிதி ஆயோக் கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா அதாவது ஸ்டேட்ஸுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் செவன் இயர்ஸ் பிப்டீன் இயர்ஸ் பிளான் சொன்னோம் இல்லைங்களா இதைய இந்த மாநிலங்கள் அனைத்தும் சிறப்பாக செயல்படுத்துதா இல்ல அதுல ஏதாவது தொய்வு இருக்குதா அப்படிங்கறத பார்வையிடுவதற்கும் மதிப்பீடு செய்வதற்கும் ஏற்படுத்தப்பட்டதான் இது மானிட்டரிங் அண்ட் எவால்வேஷன் இது ஒரு அட்டாச்சு ஆபீஸ் ஆஃப் நிதி ஆயோக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் டிஎம்இஓ டெவலப்மெண்ட் மானிட்டரிங் அண்ட் எவால்வேஷன் ஆபீஸ் ட்ராக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தென் டிட்டர்மைனிங் அவுட் கம்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு வெல் எ ஸ்கீம் இஸ் பெர்ஃபார்மிங் அண்ட் டு ஹெல்ப் டயக்னைஸ் ரீசன்ஸ் ஃபார் புவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஜென்ரேட் ரிகமெண்டேஷன் ஃபார் கோர்ஸ் கரெக்ஷன்ஸ் அதாவது இந்த மாநிலங்களுடைய திட்டங்களின் செயல்பாடுகளை ஆய்வு செய்ததும் அடுத்து அந்த திட்டங்கள் மூலமாக ஏற்படுத்தப்பட்ட நன்மைகளை பார்வையிடுறதுக்கும் இந்த திட்டங்கள் எப்படி செயல்படுது இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அந்த திட்டங்கள் சரியா செயல்படலைனா அதற்கான காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கறத ஆய்வு செஞ்சு அதுக்கு என்ன தீர்வுகள் கொடுக்கலாம் அதை சரி செய்வதற்கு அப்படிங்கிற ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கறதும் இந்த மானிட்டரிங் அண்ட் எவால்வேஷன்ல சொல்றோம் அதாவது டிஎம்இஓ டெவலப்மெண்ட் மானிட்டரிங் அண்ட் எவால்வேஷன் ஆபீஸ் உடைய செயல்பாடா பாக்குறோம் அடுத்தது வாட் லான்ச் ஃப்ரம் நிதி ஆயோக் நிதி ஆயோக் கூடிய லான்ச் என்னவா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எம்ஓயு அப்படிங்கறத சைன் பண்ணிருக்கிறாங்க தட் இஸ் மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சோ இந்த மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யார் கூட நம்ம சைன் பண்ணிக்கிறோம் எந்த வளர்ச்சியில நல்ல சிறப்பான முறையில இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டு கூட சைன் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா சிங்கப்பூர் கூட நம்ம சைன் பண்ணிக்கிறோம் இந்த எம்ஓயு அடுத்தது நிதி ஆயோக் இனிசியேட்டிவ் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா வளர்ந்த வெளி இதை என்னன்னு சொல்லுவோம்னா நிதி ஆயோக் ஸ்டார்ட் நியூ இனிசியேட்டிவ் கால் நிதி லெக்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வளர்ந்த நாடுகள் இருக்கலாம் நம் நாட்டை விட்டு வெளியே ஒரு சிறந்த எக்ஸ்பர்ட் ஆகும் பல துறைகளின் வல்லுநர்களும் நிர்வாகிகளும் இருக்கலாம் சோ இவர்கள் என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா We invite them globally, அதாவது ஒரு ரெப்யூட்டட் பாலிசி மேக்கர்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் இந்தியாவுக்கு நம்ம அவங்கள இன்வைட் பண்ணி அவங்க கிட்ட அந்த எக்ஸ்பர்டைஸ் ஐடியாஸையும் நாலேஜையும் நம்மளுடைய பாலிசி மேக்கிங்ல பயன்படுத்திக்கிறோம் எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்தியாவினுடைய ஒட்டுமொத்த அதாவது இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னா இல்லைங்களா அதனுடைய வளர்ச்சிக்காக எக்ஸ்பர்டைஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் தென் குட் கவர்னன்ஸ் இவர்களுடைய நாலேஜஸையும் ஐடியாஸையும் நம்மளுடைய பாலிசி மேக்கிங்ல பயன்படுத்திக்கிறோம் இதை தான் நிதி ஆயோக் இனிசியேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்தது இவங்க கொண்டு வந்த நியூ ஸ்கீம்ஸ் அதாவது லக்கி கிரக யோஜனா டிஜி டான் வியாபாரி யோஜனா இது எதுக்காக அப்படின்னா டு ப்ரொமோட் டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன் நம்ம டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது பணத்தை நம்ம கையில வாங்கி இன்னொருத்தங்களுக்கு கொடுத்து அப்படி பயன்படுத்தாம அனைத்தையும் டிஜிட்டலைஸ்டா செய்யக்கூடியது சோ இதைய 
முன்னெடுத்து கொண்டு போகணும் அதாவது அது டிமானிட்டைசேஷன் அதுக்கு அப்புறமே நீங்க அதை பாத்துருப்பீங்க டிஜிட்டலைஸ்க்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனுடைய அடிப்படை ஒண்ணு கரப்ஷனை குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறது படத்தின் மூலமாக ஏற்படுத்தப்படுகிற அந்த ஊழலை குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறது அது எது கூட லிங்க் ஆனது அப்படின்னு சொன்னோம்னா டிரான்ஸ்பரன்சி இன் கவர்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே நிதி ஆயோக் கூட இதை பார்த்தோம் சோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த டிஜி தான் வியாபாரி யோஜனா கொண்டாந்து இருக்கிறாங்க இதுல என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா டு கிவ் கேஷ் அவார்ட்ஸ் அதாவது நுகர்வோருக்கும் வியாபாரிகளுக்கும் கேஷ் அவார்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க இதை ஒரு லக்கி கிரக யோஜனா ஒரு குழுக்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுது இது எதுக்கு இத யாருக்கு தேர்ந்தெடுத்து குடுக்குறாங்கன்னா யாரெல்லாம் இந்த டிஜிட்டல் பேமெண்ட ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா பயன்படுத்துறாங்களோ அவங்களுடைய பர்சனல் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கு அதாவது அவர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு ஒரு அவார்ட்ஸ் குடுக்குறாங்க கேஷ் அவார்ட்ஸ் குடுக்குறாங்க இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல அடுத்தது பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த நிதி ஆயோக் கூடியது அஸ்பிரன்ஸ் டிஸ்டிக்ட் அஸ்பிரன்ஸ் டிஸ்டிக் அப்படிங்கிறது உயர்ந்த லட்சியத்தை உடைய மாவட்டங்கள் அதாவது கிட்டத்தட்ட நூத்தி பன்னெண்டு சொல்றாங்க அதுல ஜூன் பஸ்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல இருந்து அக்டோபர் தேர்ட்டி பஸ்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரையிலும் டப் மோஸ்ட்ல இருக்கக்கூடியது விருதுநகர் அதுக்கே நம்மளுக்கு ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம் தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய விருதுநகர் மாவட்டம் டாப் த ரேங்க் அவுட் ஆஃப் டூ ஒன் டுவெல் டிஸ்டிக் இது எங்க பண்ணிருக்குன்னா அவங்க ஒரு ஆறு பேராமீட்டர்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்க அதாவது கல்வியிலயா இருக்கட்டும் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட்லயா இருக்கட்டும் தென் டெக்னாலஜி வைஸ் யூசேஜ் டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன்ஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆறு பேராமீட்டர்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்க அந்த ஆறு பேராமீட்டர்ஸ்லயும் ஃபர்ஸ்டா இருக்கிறது என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா விருதுநகர் தமிழ்நாடு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டெல்டா ரேங்கிங் ஃபார் அஸ்பிரேஷன் டிஸ்டிக்ஸ் வாஸ் ரிலீஸ்ட் இன் ஜூன் எயிட்டீன் சோ விருதுநகர் தமிழ்நாடு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒடிசால நவுபடா தென் சித்தார்த் நகர் யூபில அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ராமநாதபுரத்துல இந்த நிதி ஆயோக்கினுடைய ஒரு கட்டமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த பிரெஸ்ட் மில்க் பேங்க் அப்படிங்கிறது அடுத்தது குஜராத்ல பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள அதிகமான யூசேஜ்ல கொண்டு வரணும் அப்படிங்கறது ஒரு நோக்கமா ஆரம்பிச்சாங்க அடுத்தது கேட்டல் அலர்ட் சிஸ்டம் டு சேஃப் கார்ட் கிராப்ஸ் அப்படிங்கிறதும் இந்த நிதி ஆயோக்கினுடைய ஒரு தொடர்பான ஆரம்பிக்கப்பட்டது அடுத்தது இப்ப இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய தொழில்நுட்ப அறிவை அவர்களுடைய மாறுபட்ட சிந்தனைகளை திறமைகளை அவர்களுடைய புதிய புதிய தொழில்நுட்ப கருத்துக்களை நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் ஒரு பெரிய பொருட்செலவுல இருக்கக்கூடிய அரசு பள்ளிகள் அனைத்திலும் ஒரு மாதிரி தொழில்நுட்ப கூடத்தை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கறத ஏடிஎல் சொல்லுவாங்க அடல் டிங்கரிங் லேப்ஸ் இதை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை கொடுத்து மாணவர்கள் அவர்களுடைய அறிவு சார்ந்த தொழில்நுட்பம் சிந்தனைகளை அதுல கொண்டு வந்து அதை ஏதாவது ஒரு நாட்டுக்கு பயன்படும் அதுக்கான பெரிய முதலீட்டு செஞ்சிருக்கிறாங்க இந்த அடல் டிங்கரிங் லேப்ஸ் அதுக்காக நம்ம அரசுக்கு ஒரு நன்றியை கூட தெரிவிச்சுக்கலாம் அடுத்தது So it creates innovative mindset for the students. அடுத்தது அடல் அடல் இன்குபேட்டர்ஸ் இது என்னன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவர்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம்னா எதை சொல்லுதுன்னா கண்டிப்பா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி டூல இவர்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய லட்சியத்தை அடைவதற்காக உயர்ந்த லட்சியத்தை அடைவதற்காக இவங்க மேற்கொண்டுட்டு வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான திட்டங்கள் செயல்பாடுகள் அப்படின்னு நம்ம இதையே பார்க்க முடியுது அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்தது பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் வைப்ரண்ட் இந்தியா நிதி ஆயோக் லாங் டேர்ம் டார்கெட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும்னா இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட் நம்ம முதலே பார்த்தோம் அதாவது பாவர்ட்டி ரிடக்ஷன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் சோசியல் செக்டர் டெவலப்மெண்ட் ஈக்குவல் இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிட்வீன் த ரிச் அண்ட் புவர் தென் என்வாரன்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் அதாவது பொல்யூஷனை குறைச்சு இந்த என்வாரன்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதுதான் இதுல நிதி ஆயோக் உடைய ஒரு லாங் டேர்ம் டார்கெட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதய தொடர்பாகத்தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம் அதாவது பெட்ரோல் டீசல் ஃபியூயல் யூசிங் வெஹிக்கிள்ஸ் காரா இருக்கலாம் டூ வீலரா இருக்கலாம் ட்ரக்கா இருக்கலாம் இது எல்லாமே குறைச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு என்ன கொண்டு வர போறாங்க எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு தீர்மானத்துல இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்குதான் ஒரு சமீபத்துல கூட நம்ம பினான்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது 
நம்மளுடைய மோட்டார் வெஹிக்கிள் தயாரிப்பு நிறுவனங்களுடைய சேல்ஸ் ரொம்பவுமே குறைஞ்சிருக்குது சோ அது குறைஞ்ச காரணத்தினால எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் குறைஞ்சது சோ இது எல்லாமே துரிதப்படுத்தணும் அடுத்தது நம்ம பொல்யூஷன் ஃப்ரீயா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த ஃபியூயல் இதைய பயன்படுத்தி யூஸ் பண்ணக்கூடிய வெஹிக்கிள்ஸ குறைச்சுக்கிட்டு அதுக்கு பதிலாக எலக்ட்ரிக் யூசேஜ்ல சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய வெஹிக்கிள்ஸ் நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்கான கட்டுப்பாடுகளும் நிறைய கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க பழைய வெஹிக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்றதையும் அதை ரினியூவல் பண்றதுக்கான பல அதாவது அதுக்கான சார்ஜஸ் அதிகப்படுத்தி இருக்கிறாங்க சோ இதனுடைய நோக்கமே என்னன்னா இப்ப நம்ம சொன்ன இல்லைங்களா என்வாயன்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் அதைய ஏற்படுத்துறதுக்காக தான் சோ அடுத்தது ரெடியூசிங் ரீஜனல் டிஸ்பேரிட்டிஸ் தென் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் இதைய ஒரு 15 இயர் விஷன் அண்ட் செவன் இயர் ஸ்ட்ராட்டஜி டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம இதை சொல்லலாம் அதாவது ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகள் கழிச்சு இந்தியால இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் அனைத்தையும் அனைத்து பகுதிகளையும் ரோட்வேஸ் ஆகட்டும் ரயில்வேஸ் ஆகட்டும் வாட்டர்வேஸ் ஆகட்டும் ஏர்வேஸ் ஆகட்டும் இந்த நான்கு வழித்தடங்கள் மூலமாக அனைவரையும் லிங்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த பிப்டீன் இயர் விஷனா பார்க்கப்படுது அடுத்தது ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் உடைய எக்ஸ்பென்ஸ் இப்ப பாத்துட்டீங்கன்னா தேர்ட்டி லேக் குரூரா இருக்குது இது நைன்டி டூல இருந்து ஒன் தேர்ட்டி லேக் குரூராக உயரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருத்து இருக்குது அதாவது உயரம் அப்படின்னா என்னங்க மக்களுடைய நலன் சார்ந்த திட்டங்கள் அவ்வளவு முன்னெடுக்கப்படும் அரசு செய்யக்கூடிய செலவுகள் அனைத்துமே மக்களுடைய நலன் சார்ந்த திட்டங்களுக்காக செலவு பண்றது தான் ஏன்னா இது ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் முதல்ல இருந்த போலீஸ் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு லாண்ட் ஆர்டர் மெயின்டைன் பண்றது ஒண்ணுதான் வேலை பட் இது ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற காரணத்தினால மக்களுடைய நலன்களுக்காக எடுக்கப்படுகிற திட்டங்கள் ஜாஸ்தி சோ அதனால இவங்களுடைய செலவுகள் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கு முப்பத்தி எட்டு லட்சம் கோடியில இருந்து தொண்ணூத்தி ரெண்டுல இருந்து நூத்தி முப்பது லட்சம் கோடி வரையிலும் உயரலாம் எப்போ ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னு முப்பத்தி ரெண்டுலங்கிறாங்க அதே மாதிரி பெர் கேபிட்ட இன்கம் பாத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் லேக்கா இருக்குது டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன்ல இருந்திருக்குது அதைய த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் போர் லேக்காக எப்போ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூல உயர்த்தலாம் உயர்த்துவோம் அப்படின்னு இதை சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது அது அவங்களுடைய விஷனா பார்க்கப்படுது அடுத்தது ஜிடிபி ஒன் தேர்ட்டி செவன் லேக் குரோரா இருக்கக்கூடியது போர் சிக்ஸ்டி நைன் லேக் குரோராக உயரும் அப்படிங்கறது இதன் மூலமா சொல்லப்படுது அதான் முதலே சொன்னோம் இந்த வைப்ரண்ட் இந்தியா அதாவது பிரைம் மினிஸ்டருடைய திட்டம் இது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது ஒரு நிதி ஆயோக் உடைய திட்டம் கூட இதுல ஒரு சிட்டிசன் அதாவது பதினைந்து வயது முடிந்த ஒரு இந்திய சிட்டிசனுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா அந்த ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல ஒரு பதினைந்து வயது முடிந்த ஒரு சிட்டிசனுக்கு இன்றையில அதாவது இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது வந்து பதினைந்து ஆண்டுகள் கழிச்சு ஒரு நல்ல வீடு ஹவுஸ் தென் நல்ல சுகாதாரமான டாய்லெட் கண்டிப்பா ஒரு டூ வீலர் அல்லது போர் வீலர் அடுத்தது எல்லாத்துக்கும் பவர் பவர் மீன்ஸ் எலக்ட்ரிக் பவர் தென் ஏசி தென் டிஜிட்டல் கனெக்டிவிட்டி இத்தனை விஷயங்களையும் இன்னும் ஒரு அதாவது பதினைந்து ஆண்டுகள்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்திய குடிமகனுக்கு கிடைப்பதாக ஒரு இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட் கூடிய ஒரு பொருளாதார வளர்ச்சியை நாம் எட்டுவோம் அப்படிங்கிறது இந்த நிதி ஆயோக்குடைய ஒரு திட்டமாக பார்க்கப்படுது அனைவருக்கும் நன்றி இந்த வீடியோவை முழுவதமாக பார்த்ததுக்கு நன்றி ஏன்னா இதுக்கான டீடைல்ஸ் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி யாராவது பயன்படணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துல இதை நம்ம போடுறோம் சோ கண்டிப்பா இது போல இன்னும் பல டாபிக்ஸ் கண்டிப்பா அப்லோட் பண்ண போறோம் தமிழ்ல இது கண்டிப்பா உங்களுக்கான யூஜிசி எக்ஸாம்கா இருக்கட்டும் டிஆர்பி கா இருக்கட்டும் அல்லது டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு எதுக்குமே அதே மாதிரி சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா பயன்படும் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்க நண்பர்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணி அவங்கள பாக்க சொல்லுங்க கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனீங்கன்னா எதிர்காலத்துல இன்னும் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பயன்படையும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மறக்காம இத பாக்குறவங்க இந்த பிளானிங் கமிஷனுடைய ஒரு வீடியோவையும் மறக்காம பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் பிளட்ஜ் டீடைல் உங்களுக்கு கிடைச்சது அப்படிங்கிற ஒரு மனநிறைவு எனக்கு கிடைக்கும்